ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ಮೊದಲು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದ ಸ್ಕೈ ಆರ್ ಸೀನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ only a little of the blue and violet colors are scattered all the colors are absorbed by the atmosphere present in the moon <clears throat> all the colors are scattered atmospheric particles are needed to scatter the light are not present howda moon alli namge en particle light anna scatter madlikke particles bekala particles available irodilla scattering of light nadiyodilla bhoomi mele scattering of light nadiyodrinda ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಾಯ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವು ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತವ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ದ ಲೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೂನ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಸ್ಕೈ ಆರ್ ಸೀನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಡಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಆದರೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ರೇಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ನಾರ್ತ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಸೌತ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸೌತ್ ಸೌತನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತರಲ ತರಲಾಗಿದೆ ಸೌತ್ ಸೌತನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹತ್ತಿರ ತರಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪೀನು ಸೌತ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದರೂ ಸೌತ್ ಆಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೌತ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ನು ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಟರ್ ಇನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೌದಾ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೌದಾ ಹ್ಞೂ ಏನು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೈಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಯ ಹೌದಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಮೂರು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮೂರು ಹೆಂಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಥರ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾವ ಆದರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಲೈನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡೂ ಲೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಹುಡುಗರನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ತಳ್ತದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಗಿವನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ದು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜನ್ನು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಹೌದಾ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ನ ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಓ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ಸು ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇದು ಏನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೌದಾ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಯಾವುದು ಓ ಜೊತೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಿರ್ತದೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೊರ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ
In a question number 16, suggest any two measures to avoid a overloading in domestic circuits. Answer. Live and neutral wires should not be come in direct contact. Uh, there should not be any short circuit in the circuit. Okay, too many appliances should not be connected in a single socket. Okay, should always use a quality wires and good quality electric appliances. Any two points you will get a one marks. Question number 20. Object distance and image distance of a lens are uh, minus 30 centimeter and uh, minus 10 centimeter. They given what uh, uh, U and uh, V. Find the magnification and decide the type of a lens used to nature of a image. The U minus 30 centimeter, V minus 10 centimeter, then magnification M is equal to V by U. So uh, V how much minus 10 centimeter divided by minus 30 centimeter. Okay, then uh, uh, 0 0 cancelled 1 by 3 minus minus turns into plus that's why 1 by 3 it's a plus 0 0.33 answer magnification here as V V is a negative the but used lens is concave lens okay and uh, the magnification is positive and the lens but uh, sorry uh, as the magnification is positive and less than 1 so having a positive sign the image is formed is erect image is formed is erect virtual and diminished okay lesser than the size of the object then question number 23 observe the given circuit diagram okay calculate the resistance and total current flow through the circuit here we use what r1 r1 5 ohm r2 4 ohm r3 12 ohm v is equal to 24 volt the total resistance of the circuit is rt total so rt uh, how we have to find out r uh, r2 plus r3 and total current flowing through the circuit i is equal to question mark that's why rt is equal to r1 plus okay r2 plus r3 okay then uh, r1 plus okay r2 into r3 divided by r2 plus r3 okay whatever we get the answer here 5 plus 48 divided by 16 then 5 plus uh, strike out 16 and 48 it, we will get answer 3 then 5 plus 3 rt is equal to a2 okay and uh, another method also we can be able to find out the what uh, total resistance of the circuit okay then the total current flowing in the circuit i is equal to vt by rt so V we already know how much uh, uh, volt 24 volt RT 8 ohm then I uh, what 8 ones are 8 threes are 24 that's why I is equal to 3 ampere then question number 25 uh, state the laws of refraction of light in the given figure AB is a incident ray here it's a AB AB is an incident ray, BC is the refracted ray, BC is the what refracted ray and MN is the normal, here it's a MN is a normal at the point of incidence, which medium is a more denser Y, okay, here medium 1 is a more denser, okay, laws of refraction, the incident ray, refracted ray and the normal to the interference of a two transparent media at a point of incidence all lie in the same plane. The next one, the ratio of a sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for the light of a given color and for the given pair of a medium. Okay, uh, it's also called as a Snell's law. Second, whatever the laws of refraction is there, it is also called as a second law is a Snell's law. Okay, it, uh, if uh, I is angle of incidence and R is the angle of refraction, then sine I divided by sine R is equal to constant. Okay, because they asked here another one R type question differentiate between the uh, convex mirror or concave mirror define the principal focus of a convex lens. Okay, then see medium one is more denser then uh, uh, when a ray of light travels from rarer medium to denser medium it always bends towards the normal then difference between convex and concave mirror reflecting surface is curved outwards okay concave mirror reflecting surface is curved inwards. Uh, then always virtual and direct images are formed in where convex mirror okay form a real and inverted images except in the case of an object is kept between P and F okay uh, uh, then we can able to draw uh, the outer surface is 
इनर सर्फेस इज पेंटेड आउटर सर्फेस इज रिफ्लेक्टिंग इन वेयर कॉन्वेक्स मिरर इन कॉन्क्यू मिरर इनर सर्फेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड द आउटर सर्फेस इज पेंटेड देन वट कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज द लाइट रेस ओके कॉन्क्यू मिरर कन्वर्ज इज द लाइट रेस द रेज ऑफ अ लाइट फॉलोइंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस parallel to the principal axis after refraction from the lens converges to a point on the principal axis this point of a principal axis is called as the principal focus of a convex lens then 28th question explain how is a nuclear energy generated in power reactors how is electric electricity produced from nuclear energy then uh, b question mention to hazardous of nuclear power reactor r type questions are there we have to discuss those later then first one which one explain what uh, explain how nuclear reactor generate power what uh, power nuclear fusion reaction is carried out in a nuclear power reactor the nucleus of a heavy atom such as what uranium plutonium thorium when bombarded with a low energy neutrons can be split apart into uh, lighter nuclei and release a large amount of energy when this done the tremendous amount of energy is released at a controlled rate the uh, what released energy is used to produce uh, what a stream and further generate a the released energy is used to produce a steam and further generate electricity then hazards of a nuclear power reactor improper unscientific storage and disposal of spent or what used fuels accidental leakage of a nuclear radi radiations high cost of a installation of a nuclear power reactor limited availability of uranium high risk of environmental contamination for this another one r type question is there explain why we are looking at the alternative source of energy mention the advantages and disadvantages associated with cells see then the reasons what uh, for our uh, what uh, for our looking at alternative source of energy are the what uh, conventional source of energy like fossil fuels are in danger of the getting exhausted soon conventional source of energy are not sufficient to turn uh, what conventional source of energy are not sufficient to run the machines to do more and more tasks unlimited use of a conventional source of energy has led to the problems of energy crisis uncontrolled use of a conventional source of energy has created many problems of environmental pollution then advantages associated with solar cells they have no moving parts they require little maintenance they work quite satisfactorily without uh, the use of any uh, focusing device they can be set in the they can set up in uh, remote and uh, inaccessible uh, hamlets are very sparely inhabited areas in which laying of a power transmission line may be expensive Uh, then uh, disadvantage what disadvantages associated with solar cells availability of uh, what special grade silicon for making solar cell is limited uh, the process of manufacture of solar cell is very expensive silver used for uh, what interconnection of the cells in the panel is very costly their efficiency is low okay any two points if you uh, two to three points in advantages and uh, disadvantages you will get a three marks draw a diagram to show the recombination of a spectrum of white light and label the following parts the array of light that bends the most the ray of light that bends the least okay then see recombination of a spectrum of a white light the ray of light that bends least okay see here uh, one ray we have to pass to the prism then the whatever the rays are there those again we have to uh, what pass into the inverted prism then we whatever we passed here composite light again we will get here in the form of composite light here okay the ray of light that bends most and the ray of light uh, that bends least okay the ray of light then by that bends more, more it's a violet and a least red in where uh, what uh, diffraction observe the given diagram explain the experiment related to this diagram what conclusion can be drawn from this experiment okay uh, i think uh, some more questions are there these are what four mark questions okay uh, we have to discuss these questions in uh, next clip okay because these are uh, they take uh, more time thank you thank you so much for watching this video okay remaining parts we have to discuss in next clip